السلام علیکم میں محمد شعیب کے پی پی ایسی ویڈیو سیریز میں ایک نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایڈوکیشن ریلیٹڈ ٹوئنٹی ایبرویشنز اور ایک رونیمز کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایبرویشن is the short end form of a written word or phrase used in place of the whole word or phrase جیسے کہ different fields میں ایبرویشنز استعمال ہوتے ہیں تو اسی طرح ایڈوکیشن کے فیلڈ میں بھی ایبرویشنز استعمال ہوتے ہیں اور ان کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ these ایبرویشنز are mostly asked during SDOs, headmasters, lecturers, assets, tests and interviews recently SDO test میں بھی ایبرویشنز آئے تھا کہ SLO stand for تو یہ بہت ضروری ہے ان کو یاد کرنا کیونکہ اس related SDOs, headmasters, lecturers ان میں ان کے ٹیسٹ میں بھی یہ ایبریویشنز آتے ہیں اور انٹرویو میں بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں اسی طرح this video will help for the student of B.A.D. M.A.D. M.F.L. Education B.A.D. M.F.L. Education B.A.D. M.A.D. M.F.L. Education students کے لئے بھی یہ ویڈیو بہت یوسفل رہے گی اسی طرح in this video ایبریویشنز are also briefly explained اس ویڈیو میں میں نے ان تمام ایبریویشنز کو ٹوئنٹ ایبریویشنز کو بریفلی ایکسپلین بھی کیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی سمجھا سکے اسی طرح اس ویڈیو سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی آپ ایک نوٹ بک لے اور ان میں ان تمام ایبریویشنز کو نوٹ کر لے میں ڈسکرپشن میں بھی ان تمام ایبریویشنز کی لیس دے دوں گا اور اسی طرح پلیس کائنلی واچ فل ویڈیو اور سبسکرائب اس ٹو بی پارٹ آف اور کمیونٹی ایبریویشن اور ایکرونوم کے لیس پر سب سے پہلے میں نے رکھا ہے ڈی ایچی ڈی ایچی سٹینڈ فور ڈائریکٹریٹ آف ہائیر ایڈوکیشن صوبے میں جتنے بھی میل اور فی میل کالیجز ہوتی ہیں گورنیمنٹ کالیجز ان تمام کی ایڈمنسٹریشن کی ریسپانسیبیلیٹی ڈائریکٹریٹ آف ہائیر ایڈوکیشن کی ہوتی ہے تو ڈائریکٹریٹ آف ہائیر ایڈوکیشن از ان اٹیج آفیس آف ہائیر ایڈوکیشن آرچیو اینڈ لائبریری ڈپارٹمنٹ ریسپانسیبل فار دی ایڈمنسٹریشن آف دا پبلک سیکٹر کالیجز آف خیبر پختونخوا دا ڈائریکٹریٹ آف ہائیر ایڈوکیشن واس اسٹیبلش ان These colleges cater for quality education of the student, both male and female across the province and has been contributing major share in increasing the literacy rate in higher education. So, Directorate of Higher Education ki responsibility hoti hai, subhe mein, province pe mein, male or female colleges ki administration. Isi tarah, subhe khayar pukhdun khwa mein, government colleges ke teachers ki pre-service or in-service training ke liye, HITA ko establish kiya gaya, which stand for Higher Education Teachers Training Academy. Or isi tarah, HERTS, stand for Higher Education Academy of Research and Training یہ ہرٹ ہیٹا کی ایک ایڈانس فارم ہے Higher Education Teachers Training Academy ہیٹا was established under the proof summary of the Honorable Chief Minister خیبر پختونخواہ in May 2013 خیبر پختونخواہ Higher Education Academy of Research and Training ہرٹ is a public sector autonomous organization established for the pre-service and in-service training of the teaching and managerial staff of the government colleges of higher education آرچیو اینڈ لائبریری ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ ڈی سی ٹی یعنی ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن جیسے کہ نام ظاہر ہے کس ڈائریکٹریٹ کا کام ہوتا ہے کریکولم یعنی نصاب کی تیاری اور ٹیچر ایجوکیشن ڈی سی ٹی لوکیٹڈ ان ایبٹ آباد خیبر پختونخواہ اس کا مین فنکشن ہے ڈیولپمنٹ ریویژن اینڈ اپروول آف کریکولم اینڈ اسکیم آف اسٹڈیز فار گریڈ ون ٹو ٹویلو ریویو اینڈ اپروول آف ٹیکس بک فرام گریڈ ون ٹو ٹویلو یعنی پرائمری سے ہائر سیکنڈری اسکول کا جتنا بھی کریکولم ہوتا ہے بکس ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ریویژن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈی سی ٹی ای کی اور اسی طرح جتنے بھی ٹیچر اسسمنٹ ہوتے ہیں ٹیچر پرفارمنس ہوتے ہیں ان کے ایویلویشن اسٹوڈنٹ اسسمنٹ کے ایویلویشن یہ رسپانسبلٹی بھی ڈی سی ٹی کی ڈی سی ٹی ای کی ہوتی ہے آج کل ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے ذریعے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ٹیچرس بھرتی کیا جاتے ہیں ان کے لیے نائن منتھس نائن منتھس کی انڈکشن ٹریننگ لازمی ہے تو ان اس انڈکشن ٹریننگس کی اسسمنٹ یعنی ایگزام کو کنڈکٹ کرنا اور رسپانسبلٹی ہے ڈی سی ٹی ای کی پائٹ اسٹینڈ فار پروینشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن پروینشل انسٹیٹیوٹ آف فار ٹیچر ایجوکیشن پائٹ پشاور ہیڈ بین اسٹیبلش انڈر دا ٹیچر ٹریننگ پروجیکٹ ان نائنٹین نائنٹی سیون وچ پریزنٹلی ورک ایز این یونٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ اس کا مین فنکشن ہوتا ہے ٹرین ٹیچرس ان افیکٹیو اینڈ انوویٹو انسٹرکشن اسٹریٹجیز ٹرین ایجوکیشن مینیجرس ان پلاننگ اینڈ مینجمنٹ سو پائٹ کا بھی مین کام ہوتا ہے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگس کنڈکٹ کرنا فار ایگزامپل پرائمری لیول پر جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی پائٹ نے ایک ٹریننگ کنڈکٹ کی تھی اسسمنٹ گریڈ فائیو اسسمنٹ کس طرح آپ گریڈ فائیو کی اسسمنٹ لیں گے اسی طرح رائٹ وی اسٹینڈ فار ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن رائٹ کا مین فنکشن ہوتا ہے جتنے بھی ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں آج کل بھی بھرتی ہو رہے تو ان کی ان سروس ٹریننگ 
का कंडक्ट करना वो राइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइट पिशावर लोकेटेड इन गुलबहार पिशावर खैबर पुख्तनख्वा इनका काम होता है अरेंज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और आजकल इंडक्शन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो रहे तो इंडक्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ टीचिंग फॉर एग्जांपल जितने भी इन सर्विस टीचर्स है एस एस टी टीचर है सी टी है पी ई टी डी एम ए टी 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 कारी एट्सेट्रा इन तमाम की इन इन सर्विस ट्रेनिंग यानी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइट की पसरा विच स्टैंड फॉर प्राइवेट स्कूल रेगुलरी अथॉरिटी खैबर पुख्तनख्वा में जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो पसरा के साथ रजिस्टर्ड होते हैं पसरा इज़ एन अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ प्राइवेट स्कूल इन खैबर पुख्तनख्वा और इस पसरा की करंट लोकेशन है यूनिवर्सिटी टाउन पिशावर और इसी तरह जितने भी प्राइवेट कॉलेज है यूनिवर्सिटीज़ है मेडिकल कॉलेज है वो हेरा के साथ रजिस्टर्ड होते हैं हेरा स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी द हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी हेरा एज एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पार्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेज और हेरा की करंट लोकेशन है हयात आबाद पिशावर में सूबे खैबर पुख्तनख्वा में तालीम के मैार को बेहतर करने के लिए इंडिपेंडेंट मोनिटरिंग यूनिट यानी आई एम यू का क्याम अमल में लाया गया जो बाद में के पी ईमा बना यानी खैबर पुख्तनख्वा एजुकेशन मोनिटरिंग अथॉरिटी खैबर पुख्तनख्वा एजुकेशन मोनिटरिंग अथॉरिटी ईमा वॉज इनिशली ऑपरेटिंग एज इंडिपेंडेंट मोनिटरिंग यूनिट आई एम यू सिंस ट्वेंटी थर्टीन इन अ प्रोजेक्ट मोड बिफोर इट्स रेगुलराइजेशन इन ट्वेंटी नाइनटीन और इनका काम मेन फंक्शन क्या होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल डेटा कलेक्शन और इस डेटा कलेक्शन के लिए इन्होंने मोनीटर्स भर्ती किए जो मंथली विजिट करते हैं स्कूल्स की जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि के पी ई माई यानी खैबर पुख्तनख्वा एजुकेशन मोनिटरिंग अथॉरिटी में डी सी एम ए यानी मोनीटर्स भर्ती किए गए और इन मोनीटर्स का काम क्या है कि ये कंडक्ट फील्ड विजिट्स एंड कलेक्ट डेटा स्कूल का विजिट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं किस रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल अ मॉनिटर विजिट द स्कूल एंड कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग अटेंडेंस ऑफ टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ जितने भी स्कूल की फिजिकल फैसिलिटीज़ uh, होती है फॉर एग्जांपल क्लास रूम्स कितने क्लास रूम्स है इसी तरह वाशरूम्स एट्सट्रा बाउंड्री वाल इन सारे की रिलेटेड डेटा का कलेक्ट करना यह काम है डी सी एम ए यानी मोनीटर्स का और इसके साथ साथ ई एम आई एस ई एम आई एस स्टैंड फॉर एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यूज बाई प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन सिस्टम मोर इफिशेंटली एंड इफेक्टिवली फॉर एग्जाम्पल यही डी सी एम ए यही मोनिटर स्कूल स्कूल से अक्सर ई एम आई एस का एक प्रोफार्मा होता है वो भी कलेक्ट करते हैं उस प्रोफार्मा में क्या होता है उसमें जितने भी स्कूल में टीचिंग स्टाफ होते हैं नन टीचिंग स्टाफ है और इसी तरह जितने जितने फिजिकल फैसिलिटीज़ है फॉर एग्जांपल क्लास रूम्स है कितने क्लास रूम फंक्शन है कितने नॉन फंक्शनल क्लास रूम है इसी तरह कितने वाशरूम्स है कितने वाशरूम नॉन फंक्शनल है इसी तरह टीचर्स जितने टीचर्स है उसमें से उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसी तरह इसी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स में और पिन कितने हैं ये थीम कितने हैं ये सारे डेटा उस प्रोफार्मा में होता है और इस तरह कितने टीचर्स ने कौन कौन से ट्रेनिंग अभी तक लिए है और इनकी ट्रेनिंग्स हुई है उन सारी ट्रेनिंग्स की डिटेल भी इस ई एम आई एस प्रोफार्मा में होता है इस ई एम आई एस प्रोफार्मा की वजह से जितने भी डिसीजन मेकरस होते हैं एजुकेशन में वो बेटर डिसीजन लेते हैं इनेबलिंग डिसीजन मेकरस to take better decisions and justifying them based on concrete information to isi ki base base par is inhi concrete information ki base par phir policies banti hai kpef which stand for khyber pakhtunkhwa education employees foundation the foundation is running on the monthly contribution of the education employees jitne bhi education department ke employees hai unke salary se हर महीने ख़ास अमाउंट में यानी एजुकेशन एम्प्लॉ फंड की सूरत में डिडक्शन होती है उस डिट उस अमाउंट कलेक्ट की गए अमाउंट से फिर एम्प्लॉज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप्स अवार्ड दिए जाते हैं अवार्ड स्कॉलरशिप्स कैश अवार्ड्स एंड टैलेंट सपोर्ट टू द एजुकेशन एम्प्लॉज चिल्ड्रन अप टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज स्टडिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकोगनाइज और इसी तरह के पी ई एफ खैबर पुख्तनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन इट वॉज इस्टेब्लिश एज ए कॉरपोरेट बॉडी इन नाइनटीन Under an Act of Provincial Assembly, the principal function of KPEF was promotion and development of education in private sector. Private sector में education की promotion के लिए और development के लिए ये foundation बना. The foundation used to give grants and loans to education institutions 
एन कंडक्ट इन शॉर्ट इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर टीचर्स और प्राइवेट सेक्टर स्कूल जितने भी प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स होते हैं उनमें उनके जितने भी टीचर्स हैं उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग का कंडक्ट करना के पी ई एफ यानी खैबर पख्तनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ईटा विच स्टैंड फॉर एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे और इस ईटा का काम क्या होता है कि ये इंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए इट वॉज इस्टेब्लिश इन नवंबर 1998 नाइन्टी एट बाई द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तनख्वा अंडरटेक एट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोवेंस और इसी तरह से वन नंबर पर है के पी टी बी बी खैबर पख्तनख्वा टेक्स बुक बोर्ड जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि डी सी टी का काम क्या है कि वो करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं डेवलप करते हैं जबकि टी बी बी यानी खैबर पख्तनख्वा टेक्स बुक बोर्ड का काम है पब्लिकेशन वो पब्लिश करते हैं टेक्स बुक्स को द खैबर पख्तनख्वा टेक्स बुक बोर्ड हैज़ इस्टेब्लिश अंडर एन डब्ल्यू एफ पी नाउ के पी ऑर्डिनेंस नंबर वन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी वन इट्स टू मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ टेक्स बुक्स फ्राम क्लासेज वन टू ट्वेल्व और डी सी टी का काम क्या था कि वो डिवेलपमेंट ऑफ करिकुलम जबकि टेक्स बुक बोर्ड का काम है प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ टेक्स बुक बोर्ड जो बुक्स होते हैं उनकी पब्लिकेशन ये इनका काम होता है एच आर एम आई एस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच आर एम आई एस इज नेसेसरी इन ई गवर्नमेंट एरा एज इट अलाउ एम्प्लॉज टू एकम्पलिश ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इन मोर इफेक्टिव एंड इफिशेंट मैनर जितने भी टीचर्स होते हैं वो प्ले स्टोर से एच आर आई एस की एक ऐप डाउनलोड करते हैं और इसी एच आर आई एस ऐप में फिर अपने पर्सनल प्रोफाइल अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इसी तरह जितने भी उनके ट्रेंड्स होते हैं उसमें वो अपडेट करते हैं और इन्हीं इंफॉर्मेशन की बेस पर फिर पॉलिसीज में कर पॉलिसीज बनाते हैं इसी तरह के पी बी टी ई यानी खैबर पख्तनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सूबे में जितने भी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है उन तमाम के एग्जामिनेशन का कंडक्ट करना के पी बी टी ई का काम होता है यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होल्ड एंड कंडक्ट आल फाइनल एग्जामिनेशन पर ट्रेनिंग टू टेक्निकल वोकेशनल इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स एजुकेशन सोशल कोहेशन और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए एस एन सी वे स्टैंड फॉर सिंगल नेशनल करिकुलम उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर आल इन टर्म्स ऑफ करिकुलम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असमेंट विच विल इंश्योर आल चिल्ड्रेन हैव फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव हाई क्वालिटी एजुकेशन एस एलोज विच स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और रिसेंट एस डी ओ टेस्ट में भी ये एम सी क्यूज आया था Student learning outcomes are the achievement targets for a subject. In addition, children should develop these competencies by the end of an academic year. Cramming ability को discourage करने के लिए और conceptual study को promote करने के लिए जितने भी खैबर पख्तनख्वा में board of intermediate and secondary education है वो अपने traditional examination को एस एल ओ बेस्ट एग्जामिनेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स के कंसेप्ट को एसिस किया एसिस किया जाएगा ऐसे लोज आर द डेस्टिनेशन ऑफ लर्निंग उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा इसलिए इसी तरह और मुफीद वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर और अगर आपके माइंड में इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट के जरिए ज़रूर पूछा करें